প্রিয় দর্শক আপনাদের প্রত্যেককে শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনকার আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিনে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার শাখাওয়াত হোসেন প্রিয় দর্শক আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করব চোখের সাধারণ সমস্যা ও তার প্রতিকার নিয়ে এ বিষয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন একজন চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ চলুন দর্শক আমরা পরিচিত হয়ে নেই আমাদের আজকের অতিথির সঙ্গে ডক্টর নাফিস আহমেদ চৌধুরী উনিশশো সালের পহেলা এপ্রিল চট্টগ্রাম জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর পোস্ট ডক্টরাল ক্লিনিক্যাল ক্যালেসিফ আমেরিক ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের বিভাগীয় সিনিয়র কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত আছেন জীবাণু ঘটিত না এখন জীবাণু ঘটিত যেসব রোগ তার ভিতরে মোস্ট কমন বা সব থেকে সাধারণ আমাদের দেশ হলো কর্নিয়াল আলসার দ্বিতীয়টা হলো আপনার ড্যাক্রোসিসাইটিস আমাদের নেত্রনারী যেটা থাকে সেটার প্রদাহ বা ইনফেকশান যদি হয় এই দুটাই মোস্ট কমন বা একটা যেটা আছে সেটা একটা কমন খুব বেশি হয় তারপরে ধরেন যে আঘাত লাগতে পারে এই এটা হলো যে রোগ জীবাণুর কারণে যেটা হয়ে থাকে আর রোগ জীবাণু ছাড়া যেসব ডিজিজ হয় সেটাকে যেমন এটাকে আবার আবার বিভাগে ভাগ করতে যেটা অর্গানিজম বা রোগ জীবনের সাথে জড়িত না একটা হলো রিভার্সেবল ব্লাইন্ডনেস তার মানে এই অন্ধত্বটা আমরা ফিরে আনতে পারবো আগে দৃষ্টি দিতে পারবো আর আবার যেমন ক্যাট ছানি অথবা ক্যাটরেক এটা অন্ধ করবে বাট আমরা তার দৃষ্টিটা অপারেশনের পরে ফিরে আনতে পারবো আবার আর আরও কিছু রোগ রয়ে গেছে যেমন গ্লোকোমা এটা আবার এমন একটা রোগ যে তার যদি দৃষ্টি চলে যায় কোনো ট্রিটমেন্ট পৃথিবীর কোথাও তাকে আর ভালো করতে পারবে না সো কমন ডিজিজগুলো হলো গ্লোকোমা ক্যাটরেক কর্নিলালসার ড্যাক্রোসিসাইটিস চোখের ভিতরে প্রবাহ আইরাইটিস এবং যেটা আমরা অনেক বেশি প্রায় গ্রামে যেহেতু আমরা গরিব দেশ বাংলাদেশ গ্রামে আমাদের এখানে শ্রমজীবী মানুষ বেশি কাজকর্ম করে খেতে খামারে তাদের ওখানে কিছুটা আঘাত কুঞ্চির আঘাত বলেন বা ইটের আঘাত বলেন অথবা লাল এই ধরনের আমরা অনেক ফসল কাটার সময় ধানের ধানের আঘাত বলে এগুলো যথেষ্ট পরে আমরা পাই এর বাইরে পাওয়ার জনিত সমস্যা অনেকে বলেন যে এরকম স্পেসিফিক কোনো কিছু বড় সমস্যা নয় কিন্তু তার চোখের পাওয়ার কমে যাচ্ছে যেটা চশমা দিয়ে আপনি অ্যাডজাস্ট করেন জি তো এখন পাওয়ার তো কমার অনেকগুলো কারণ আছে যেমন রোগের কারণে হতে পারে অথবা চশমার কারণে হতে পারে এখন চশমার কারণে যদি হয় চশমা তো নর্মাল বাচ্চাদের থেকে বড়দের যে কারো যে কোনো সময় আসতে পারে কিন্তু এক ধরনের চশমা আছে যেটা সবাইরই আসবে চল্লিশ বছরের কাছে গেলে যেটা বয়সের সাথে সম্পর্ক কমনলি আমরা রিডিং গ্লাস রিডিং গ্লাস যেটা আমরা বলি চল্লিশ বছরের কাছে গেলে এটা বাড়তে বাড়তে একটা পাঁচ পনেরো বছর পর্যন্ত আস্তে আস্তে একটু বাড়তে থাকে যদিও তার দূরের কোনো পাওয়ার নাও থাকতে পারে কিন্তু এই পাওয়ারটা আসবেই তার আর চশমার পাওয়াটা শুধু বাচ্চাদের যে শুরু হবে তারা কিন্তু বড়দের যে কোনো সময় শুরু হতে পারে দূরের জন্য কমন যে রোগগুলি আপনি বললেন তার মধ্যে বাংলাদেশে অত্যন্ত কমন যেটি বলছিলেন যে সচেতনতার অভাব কিংবা আর্থিক সংগতির অভাবে হোক ক্যাটার বা ছানি এইটা বয়স্কদের বেলায় বা সিনিয়র সিটিজেনদের অনেক দেখা যায় একজন মানুষের চোখে ছানি পড়ে কেন ছানিটা পড়ে এই কারণে এটা অনেকগুলো কারণ রয়ে গেছে যেমন একটা হলো ডিজেনারেটি মানে বয়সের কারণে লেন্সের কোয়ালিটি বা স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ হয়ে যায় এইটা একটা দুই নম্বর হলো কিছু রোগের কারণ হতে পারেন যেমন ডায়াবেটিস হাইপোপ্যারাথাইড যাদের মানে ডায়াবেটিসের বাংলা কী বলবো মানে ডায়াবেটিস আচ্ছা তারপরে ধরেন চোখের ভিতরে কোনো প্রদাহ যদি হয় আইরাইটিস চোখে যদি কোনো প্রকার আঘাত লাগে অথবা আলট্রাভায়োলেট লাইট রেডিয়েশন যদি হয় অথবা কিছু কিছু মেডিসিন আছে সেগুলো ক্যাটারেক করে যেমন স্টেরয়েড যেমন প্রেগনিসোলন ডেক্সামিথাসন এই ধরনের জিনিস আছে তো বিভিন্ন কারণে হয় বা সবথেকে কমন যেটা হলে সেটা বয়সের কারণে সেই ক্ষেত্রে সময় মতো চিকিৎসা করলে ক্যাটারাক্ট বা ছানির কারণে যে দৃষ্টিশক্তি চলে যায় সেটি আবার ফিরিয়ে আনা যায় আপনি বলছিলেন একদম তার ইয়াং বয়সে যে দৃষ্টি সেই দৃষ্টি আবার ফিরিয়ে আনা যায় সময় মতো চিকিৎসা দরকার দরকার এবং এখন অনেক আধুনিক আধুনিক আধুনিকের ভিতরে সব থেকে লেটেস্ট আপনারা শুনে থাকবেন যে ফেকো ফেকো ইমার্সিফিকেশন সার্জারি যেটা আমরা ফেকো সার্জারি বলে থাকি যে তাদের সিলাইবিহীন সিলাই লাগে না এবং সে অল্প কিছুদিনের ভিতরে কাজে ফিরে যেতে পারে এবং কমপ্লিকেশন হয় না 
চোখের আরেকটি গুরুতর সমস্যা যেটা আপনি বলছিলেন ইরিভার্সিবল ড্যামেজ অর্থাৎ এক ক্ষতি হয়ে গেলে সেটি আর ফিরে আসে না তো এটাকে আপনি এও বলে থাকেন তুশের আগুন বা সাইলেন্ট কিলার সেটা হচ্ছে গ্লুকোমা এটা কি এবং কাদের বেশি হয় এটা হলো কি আমাদের চোখের ভিতরে সব সময় এক প্রকার পানি তৈরি হতে থাকে এবং চোখের ভিতর থেকে কিছু রাস্তা আছে যেটা দিয়ে বের হয়ে যায় যে কোনো কারণে এই রাস্তাগুলো বন্ধ হয়ে গেলে তখন চোখের ভিতর থেকে পানিটা যেতে পারে না এখন পানি যখন চোখের থেকে বাইরে না যেতে পারবে তখন ওই চোখের ভিতরে একটা প্রেশার তৈরি করবে এই প্রেশারটা যে পড়বে আমরা যেই নার্ভটা দিয়ে দেখি সেই নার্ভ অপটিক নার্ভ বলে এবং এই নার্ভ হলে এমন একটা নার্ভ যদি ড্যামেজ হয় আর কখন এটা রিভার্সেবল ফিরে আসবে না বা ফিরে আনা যাবে না এখন এটা যদি ডায়াগনোসিস না হয় প্রপার টাইমে আলটিমেটলি প্রেশার কারণে ওই নার্ভটা পুরো ড্যামেজ হয়ে যাবে এবং আলটিমেটলি রেজাল্ট হলো একদম ব্লাইন্ডনেস আর যদি আগে আগে ধরা পড়ে চিকিৎসা করে তাহলে এই রিস্কটা অত বেশি থাকবে না কিন্তু বাংলাদেশ যেহেতু সব জায়গায় আমাদের ওইরকম ইনস্ট্রুমেন্টেশন নাই ওইরকম ফ্যাসিলিটি নাই অনেক সময় দেখা যায় পেরিফেরিতে অথবা ঢাকার বাইরে বা ছোট ছোট শহরে এগুলো হয়তো ডায়াগনোসিসে অনেক সময় লাগে তখন দেখা যায় অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে সো এটা আমাদের শৈশিক কন্ডিশনের উপরে বেসিক্যালি আর দু নম্বরের জিনিসটা হলো মোটিভেশন একটা ফ্যাক্টর যে আমাদের রুগীরা ধরেন আমি গ্লোকোমা রুগী রেখে দিলাম বুঝাই দিলাম যে ওষুধটা দিবেন দেখা গেলো ছয় মাস পরে আসছে এক বছর আগে কোনো ওষুধে দেয় না কোনো কিছু দেয় না আসছে কি কম দেখি সেটা কিন্তু আমাদের জন্য একটা বড় প্রবলেম তৈরি করে যত বোঝানো এই মোটিভেশনটা আমরা অনেক সময় ঠিক মতো করি না আবার অনেক সময় করলেও পেশেন্ট অ্যাকসেপ্ট করে না কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হলো গ্লুকোমার কারণে একবার কম দেখা শুরু করলো এটাকে আর আগের পর্যায়ে আর আনা কখনো সম্ভব না হয়তো চিকিৎসা দিয়ে ওই পর্যায়ে ঠিকই রাখে যে পরিমাণ ক্ষতি হবে সেই পরিমাণ ক্ষতি আবার এটাও ঠিক যে যেটা বলছেন চিকিৎসা দিয়ে ঠেক ঠেকিয়ে রাখানো যায় না ঠেকানো তো অনেক কমানো যায় চিকিৎসার পরেও দেখা যাচ্ছে একটু একটু প্রোগ্রেস করে দেখা যায় যে আর্লি স্টেজ ধরা পড়লে সে যতদিন বেঁচে থাকবে তার দৃষ্টি অত নষ্ট হবে না কিন্তু একটা দেরিতে ধরা পড়লে তার জন্য অনেক ক্ষতি যে ব্লাইন্ড আর একটা বিষয় একটু জানতে চাইব সেটি হলো চোখের পাওয়ার জনিত সমস্যা কিংবা রিডিং গ্লাস যেটা চল্লিশের পরে কমনলি দিয়ে থাকেন এই রিডিং গ্লাসের বিষয়ে এরকম হয় যে একজনকে আপনি চশমা দিলেন কিছুদিন পর সেই চশমা দিয়ে সে ভালোই দেখছিল কিছুদিন পর ওটা দিয়ে আবার ভালো দেখছে না এই যে টাইম টু টাইম চেঞ্জ করতে হয় এটা কেন এটা হলো কি আমাদের লেন্সটা একটা এমন একটা স্ট্রাকচার লেন্স বলতে চোখের ভিতরে যেটা দিয়ে আমরা দেখি সো এটা এমন একটা স্ট্রাকচার এটা সারা সারা জীবন ধরে যতদিন বাঁচবেন এটা বাড়তেই থাকবে ঘনত্ব এখন যত ঘনত্ব বাড়বে তখন হবে কি লেন্সটা আর মডিফাই হওয়ার পাওয়ারটা কমে যায় এখন কমে গেলে এখন যত বয়স বাড়তে থাকে তত মডি মানে এটা চেঞ্জের মানে বদলানোর ক্ষমতাটা কমে যায় কমে গেলে কমে যাওয়ার ফলে হয় কি তখন তার দৃষ্টিটা কমতে থাকে যার ফলে যদি আমরা চল্লিশ বছর বয়সে প্লাস ওয়ান দিয়ে শুরু করি দেখা যায় ফর্টি ফাইভ যখন ওই পাঁচচল্লিশ বছর বয়স হয় তখন আবার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কারণ এই জিনিসটা ডেন্সিটি অথবা ঘনত্ব লেন্সটা বেড়ে গেছে যার ফলে লেন্সটা আমার কাছে দেখার জন্য তার শেপ চেঞ্জ করতে পারে না চোখের এই কমন সমস্যা সহ নানাবিধ সমস্যায় চিকিৎসার বিষয়ে ব্যাপক বিষয়ে জানার আছে কিন্তু খুব সংক্ষেপে যদি জানতে চাই যে আধুনিক চিকিৎসা বলতে লেজারের ব্যবহার এখন খুব জনপ্রিয় এবং চোখের চিকিৎসার অনেক ব্যবহার আছে চোখের কোন কোন রোগের বেলায় লেজারের চিকিৎসা জি এটা খুব ভালো কোশ্চেন এটা অনেক বড় পার্ট বাট আমি যেহেতু সময় কম ছোটোর ভিতর বলছি ফার্স্ট আসি আমরা ডিজি মানে রোগ নিয়ে যেমন কিছু রোগ আছে শারীরিক সমস্যা যেমন ডায়াবেটিস অথবা রক্তচাপ এই ধরনের রোগ এই ধরনের রোগে করে কি চোখের পিছনে করে কিছু লিকেজ তৈরি করে ব্লিডিং তৈরি করে এই সব ব্লিডিংগুলো আমরা সার্জারি দিয়ে বন্ধ করতে পারি না কারণ চোখ হলো ছোটো একটা স্ট্রাকচার ছোটো একটা বস্তু তখন আমরা লেজার দিয়ে ওই লিকগুলো বন্ধ করি নাইলে ওই লিকগুলো বন্ধ না করলে ফিউচার আস্তে আস্তে এটা বেড়ে পুরো দৃষ্টিটা নষ্ট করবে এই একটা কাজে ব্যবহার করি দুই নম্বর আমরা গ্লোকোমার কিছু ট্রিটমেন্টের ব্যাপারে ইউজ করি যেমন আমরা সাধারণত বলি পেরিফেরাল আইরেডেকটমি আমরা একটা ছোটো ফুটা করে দিই যেখান থেকে পানিটা বের হয়ে চলে যাবে তিন নম্বর যেটা এখন খুব বেশি ইউজ হচ্ছে সেটা আমরা এক্সাইমার লেজার বলি এবং ইয়াং জেনারেশনের ভিতরে খুব পপুলার এই সার্জারিটা যারা যে চোখের চশমার পাওয়ার অনেক বেশি চশমা পড়তে চায় না তখন আমরা ল্যাসিক সার্জারি বলি এই ল্যাসিক সার্জারি করে আমরা কর্নিয়ারটাকে বা চোখের সামনে একটা ফ্ল্যাট করে দিয়ে ওই পাওয়ারটাকে দূর করে দেয় দূরে করে দেয় এবং তার ফিউচারে প চশমা লাগে না এখন একটা মেয়ে সব মহিলা বা মেয়েরা চায় সাজগোজ করতে যদি
অনেকের লাইফ স্টাইল এই আধুনিক চিকিৎসার সুফল আমাদের মানুষ পাচ্ছে এবং আপনি আশা করছি আমেরিকায় আপনি প্র্যাকটিস করেন ওইখানেও যা করছেন বাংলাদেশে একই মানের চিকিৎসা এটা আমাদের করতে চাই যেমন এটা আবার অল্টারনে যারা হয়তো ল্যাসিক সার্জারিতে যেতে চাচ্ছেন না তারা কিন্তু কন্ট্যাক্ট লেন্স ইউজ করতে পারেন এবং আমাদের মুভি স্টার প্লেয়ার অনেকে কিন্তু বাইরে মাঠে খেলার জন্য হোক অথবা ভালো দেখার জন্য হোক তারা কিন্তু কন্ট্যাক্ট লেন্স ইউজ করছে স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ অনেক প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিলেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এন টিভি পরিবারকে ধন্যবাদ দর্শক আপনারা যারা আমাদের অনুষ্ঠান দেখছিলেন আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা এতক্ষণ শুনছিলাম চোখের সাধারণ সমস্যা ও তার প্রতিকার বিষয়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিছু পরামর্শ আশা করি আপনাদের উপকারে এসেছে দর্শক এখন আপনাদের জন্য রয়েছে নিয়মিত আয়োজন সুস্থ দেহ সুস্থ মন আজকে এন টিভির সুস্থ দেহ সুস্থ মন প্রোগ্রামে আজকে সেগমেন্ট এবং আগামী আরও বারোটা সেগমেন্টে আমরা যে ব্যায়ামগুলোর উপর ফোকাস করব এটা হচ্ছে ম্যাট পিলারিস এটাতে আমরা ইউজ করব টোনিং বল এটা ইজিলি অ্যাফোর্ডেবল এবং দেখা যায় যে জায়গাটাও অনেক বেশি জায়গা নিচ্ছে না আপনি কিনতে পারেন বাসায় বসে করতে পারেন যখন আপনি ব্যায়াম করবেন তখন আপনাকে অবশ্যই যেটা করতে হবে যে একজন প্রপার গাইডেন্স এবং প্রপার ইনস্ট্রাক্টরের কাছে করা তো এখানে আমরা আজকে আমার সাথে যারা হেল্প করছেন তাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে তারপর আমি বেসিক কথাগুলো বলছি আজকে আমার সাথে আছেন শম্পা জলি দেন নিদ্রা অ্যান্ড জাসরা আমরা বয়সের ব্যাপারটা যেটা এখানে আমাদের টিন এজার থেকে একদম ফর্টি প্লাস এজ গ্রুপটা আমরা কাভার করছি আসলে একদম পাঁচ বছর বয়স থেকে এটা কোনো বয়সের শেষ নেই আপনি যদি একশো বছরও বাঁচেন তখন পর্যন্ত আপনার করা উচিত বা করলে ভালো যে তারপর তাহলে আমরা কেন বাসায় বসে করার কথা বলছি কারণ সবার পক্ষে প্রপার জিমটা খুঁজে পাওয়া বা কাছাকাছিও থাকে না সেক্ষেত্রে আপনাকে খেয়াল করতে হবে এবং শুনতে হবে এবং বুঝতে হবে যে কোন মাসের গ্রুপ কি ব্যাপার কি তো এখানটায় আমি এই জন্য পিলাটিসটাকেই প্রেফার করেছি যেটা হচ্ছে জেন্টাল একটা রেস্টোরেটিভ এক্সারসাইজ এবং ফিজিওথেরাপি পারপাসে তো এটা হচ্ছে জেন্টাল একটা ব্যায়াম টু রিবিল্ড অ্যান্ড রিকাভার রিকাভার হবে রিবিল্ড হবে বিছানা শুয়ে কীভাবে ব্যায়ামটা করে বসে কীভাবে করে আবার সুস্থ হতে হবে তার মানে কি এই ব্যায়ামগুলো ইয়োগার সাথে যোগ ব্যায়ামের সাথে ফিজিওথেরাপি মিলিয়ে তা প্রসেট করা হয়েছিল যে একজন অসুস্থ মানুষ কীভাবে সুস্থ হবে তার মানে কি সুস্থ মানুষের কিছু হবে না সুস্থ মানুষ আরও সুস্থ হবে কি হবে সেটা স্ট্রেংথ অ্যান্ড মোবিলিটি মানে মোবাইলাইজ হবে শরীরটা এবং স্ট্রেংথটাও কাজ করবে তো এখানে আমরা বলটা ইউজ করছি তো আজকে আমরা প্রথম ব্যায়ামটা যেটা করব এটা হচ্ছে পিলাটিসের বেসিক এক্সারসাইজ হান্ড্রেড এখানে আমাকে হেল্প করবেন সম্পা কি যে ব্যায়ামটা হচ্ছে এটা হচ্ছে হান্ড্রেড হান্ড্রেড হচ্ছে ইনহেল অ্যান্ড এক্সেল এই জিনিসটা খুব খেয়াল করতে হবে আমার মনে হয় যে আমরা লেভেল ওয়ান ব্যায়ামটা প্রথমে দুবার দেখি তারপর আমরা টার্গেট মাসেল গ্রুপগুলো বলবো যে আমরা কোথায় টার্গেট করছি কোন মাসেলগুলো টার্গেট করছি ওকে সম্পাপা দিস ইজ লেভেল ওয়ান বেসিক্যালি মানে প্রথমে শুরু করতে গেলে আপনি ফ্রি হ্যান্ডে শুরু করতে পারেন অথবা যদি মনে করেন আপনি বল ইউজ করবেন বল ইউজ করে শুরু করতে পারেন ওকে সম্পা গো ইনহেল এক্সেল আপ গুড ইনহেল অ্যান্ড এক্সেল আপ অ্যান্ড ইনহেল ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এক্সেল ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ and inhale 1 2 3 4 5 and exhale 1 2 3 4 5 and inhale and exhale more squeeze and inhale and exhale leg down and inhale and exhale arm down nice ekhante amra jeta target korchi je transverse abdominal abong ki kor to compress a full abdomen okay and at the same time stabilize korchi ki stabilize korchi hocche amader lumbar je pelvic region seta jokhon amra pa ta tar sathe connect korchi adductor muscles hip flexors and quadriceps eta ki hocche isometrically kaj hocche to ekhane inhale exhale ta joruri je jokhon ashole main target ta ki e gulo gelo amar anatomy to খুব ইজিয়ার ওয়েতে বুঝতে গেলে যে আমি পেটের ব্যায়ামটা করছি কিন্তু পাশাপাশি আমি অনেকগুলো মাসের গ্রুপকে এখানে অ্যাক্টিভ করছি এবং তখন কি হচ্ছে ইনহেল এক্সেল ইন নিঃশ্বাসটা যখন আপনি নিচ্ছেন এটা ইম্প্রেশন নর্মাল থাকছে যখন এক্সেল নিঃশ্বাস ছাড়ছেন অ্যাপস ইন কন্ট্রোল স্ট্যাবিলাইজ স্ট্যাবিলাইজড হচ্ছে এখানে লেভেল ওয়ান কি বলটা আপনি নিলেন আরেক দেখি আপু আরেকবার হাতটা যখন থাকছে বলটা ধরে রাখার জন্য আমার আর্মের এই কাজগুলো হচ্ছে ওকে 
তো বেসিক্যালি এভাবে শুরু করলেন এটাতে হান্ড্রেড কেন ইনহেল ফাইভ টাইমস এক্সেল ফাইভ টাইমস দ্যাস ইট হ্যাঁ এভাবে করে ফিফটি টাইমস আপনি করলেন দেন ইউ গো টু লেভেল টু ওকে এবার আমরা লেভেল টুটা দেখি সম্পা খেয়াল করেন যে পেটটা যেন নিচের দিকে কম্প্রেস হয় আরেকবার ইনহেল ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এক্সেল ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ অ্যান্ড ইনহেল অ্যান্ড এক্সেল মোর স্কুইজ ইন স্টেবিলাইজিং পজিশন দেন ইনহেল অ্যান্ড এক্সেল একটা পা নামবে দেন একটা পা নামবে অ্যান্ড এগেন ইনহেল অ্যান্ড এক্সেল দাম তাহলে এখানটায় ওকে সম্পা থ্যাংক ইউ উঠে বসেন তো আমরা যেটা এখানে অ্যাকচুয়ালি ফোকাস করলাম যে ইনহেল এক্সেল কেন বারবার নিঃশ্বাস নেওয়া ছাড়াটা যে আপনার ব্রিদিং পাওয়ারটা লাংস পাওয়ারটা বাড়লো কানেক্ট করলেন আপনি পেটের মাসলটা কানেক্ট করলেন বলটা ছাড়াও আমি করতে পারতাম কিন্তু বলটা যখন করলাম তখন আমার পাশাপাশি আর্মসের মাসলগুলো অ্যাক্টিভেটেড হলো আর যখন লেভেল টুতে গেলাম আমি লেগসটা স্ট্রেট করলাম তখন কি হচ্ছে লোয়ার পেলভিসটা সেটা কি হচ্ছে লোয়ার অ্যাপসে এটা আরও বেশি কানেক্টেড হলো এখানে শুধু খেয়াল করতে হবে জার্কিং যেটা হচ্ছে এটা যেন জার্কিং না হয় হ্যাঁ প্রেসিং হয় প্রতিটা প্রেসের সাথে প্রতিটা হাত নামানোর সাথে মনে করবেন যে পেটটা যেন নিচের দিকে যাচ্ছে যে আপনি হাত দিয়ে পেটটা চেপে নামাচ্ছেন আসলে অ্যাকচুয়ালি এক্সেল নিঃশ্বাস ছাড়েন পেটের বাতাসটা বের করে দেন তো লেভেল ওয়ানটা প্রথমে ট্রাই করবেন দেন ইফ ইউ আর রেডি দেন গো টু লেভেল টু অ্যান্ড রিপিটেশনটা হবে বারো বার ম্যাক্স বারো ম্যাক্সিমাম বারো এর বেশি দরকার নেই কাজ যা হবে এতেই হবে এর বেশি হলে কোয়ালিটিটা থাকে না ওকে তো আপনারা আমি চাইবো যে প্রপারলি নিশ্চয়ই বুঝেছেন এটা ফলো করবেন এবং নেক্সট সেশনে আমরা এর পরের লেভেলটায় যাব সেই প্রোগ্রামটাও আপনারা দেখবেন থ্যাংক ইউ প্রিয় দর্শক আমরা জানি সিনিয়র সিটিজেনদের খাবার দাবারের তালিকা সুষম হওয়া উচিত চলুন এ বিষয়ে শুনি একজন পুষ্টিবিদের পরামর্শ আমাদের দেশের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ নেগলেক্টিং একটা বয়স হচ্ছে বয়স্করা সাধারণত ষাট বছরের উপরে চলে গেলেই আমরা মনে করি এটা কর্মঠ না এবং আস্তে আস্তে যত বয়স বাড়তে থাকে ফ্যামিলি মেম্বাররাও তাদের থেকে দূরে সরে যায় এবং ওনারা নিজেরা মনে করেন যে তাদের চাহিদা অনুযায়ী কোনো কিছুই আমরা সন্তানরা পূরণ করতে পারছি না এই বয়সে আর একটা বড় জিনিস হচ্ছে একটা মানুষের শরীরের যে চাহিদা খাবারের যে চাহিদা এবং খাবার খাওয়ার পরে হজমের যে ধারাবাহিকতা এটাই কিছুটা ঘাটতি থাকে অর্থাৎ যে মানুষটা অ্যাডাল্ট অবস্থায় সব ধরনের খাবার খেতে পারত সাধারণত বয়স্ক হয়ে গেলে সে আর সব ধরনের খাবার নিতে পারে না সাধারণত এই বয়সে দেখা যায় প্রচুর পরিমাণে অনেক ধরনের রোগ অবস্থা হতে পারে কারণ ডায়াবেটিস হতে পারে হার্টের সমস্যা হতে পারে প্রেশার হতে পারে স্টোমাকের কিছু সমস্যা হতে পারে খাবার খেলে বমি হয় খাবার খেলে অরুচি হয় খাবারটা নিতে পারে না অরুচি থাকে আইবিএস অর্থাৎ এরিটেবল বাউল সিনড্রোম কিছু গ্যাস্ট্রিক গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টাইনাল প্রবলেম থাকে এই বিষয়গুলোর দিকে কনসিডার করে এই বয়স্কদের অর্থাৎ জেরিয়েটিক ডায়েটটা খুব ইম্পর্টেন্ট এমনভাবে করতে হবে যে খাবার ওনার সারা দিনের যে ক্যালোরি সেই চাহিদা পূরণ করতে হবে এবং খাবারটা হতে হবে যতটা সম্ভব অল্পতেই ওনার শরীর গ্রহণ করতে পারে ডাইজেস্ট করতে পারে অ্যাবজর্ব করতে পারে অর্থাৎ সহজ পাচ্ছ তার মানে কম মশলার কম গুরুপাক স্বাভাবিক খাবার কিন্তু ওনার পছন্দ অনুযায়ী খাবারটা হতে হবে তবে হ্যাঁ তার রোগ অনুযায়ী তার রিপোর্টস অনুযায়ী যে খাবার তাকে নিষেধ করেন ধরেন একজনের ডায়াবেটিস আছে তিনি মিষ্টি খেতে পারবেন না তো তাকে মিষ্টিটা বাদ দিয়ে তার পছন্দ মতো অন্য যে কোনো খাবার দিতে হবে তবে এই বয়সে শরীরে ফ্যাট ডিপোজিশনের রেটটা খুব বেশি থাকে যার কারণে স্যাচুরেটেড ফ্যাট যেমন খাসি গরুর মাংস ঘি বাটার ম্যাওনেজ মার্জারিন প্রেশার যদি বেশি থাকে চিজ পনির সল্ট জাতীয় খাবারগুলো একদম বাদ দেওয়া উচিত সাধারণ ক্ষেত্রে অল্প অল্প করে তাদের ক্ষেত্রে পার্সন অনুযায়ী দুই থেকে আড়াই ঘন্টা পর পর অল্প অল্প করে দিনে যদি সাত থেকে আটবার খেতে দেওয়া যায় তাহলে তাদের স্টোমাকটাও সেফ থাকে খুব ধারাবাহিকভাবে যে খাবারটা সে নিচ্ছে সেই খাবারটা হজম হয়ে আসতে পারে এবং এভাবে যদি আমরা পরিবারের অন্যান্যরা 
বাবা মা বা এই বয়স্কদের প্রতি একটু খেয়াল নেই তাহলে তাদের স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে অন্যরা কর্মটও থাকবে এবং সবচেয়ে ভালো আপনি যদি প্রতিদিনের চাহিদা পূরণ করতে পারেন তার রোগ এবং রিপোর্ট ঠিক রাখতে পারেন তাহলে খুব সহজে একটা বয়স্ক মানুষ বিছানায় পড়ে যায় না প্রিয় দর্শক এখন আপনাদের জন্য রয়েছে স্বাস্থ্য প্রতিদিন আজকের হেলথ টিপস রাস্তায় ধুলার চেয়ে ঘরের ধুলা অ্যাজমা রোগীর জন্য বেশি ক্ষতিকর তাই অ্যাজমা প্রতিরোধে আপনার ঘর ধুলামুক্ত রাখুন প্রিয় দর্শক এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনাদের যে কোনো মতামত বা পরামর্শ থাকলে অবশ্যই লিখে পাঠাবেন এই ঠিকানায় প্রযোজক স্বাস্থ্য প্রতিদিন এন টিভি বিএসএসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারণ বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ ফ্যাক্স নয় এক চার তিন তিন আট ছয় থেকে সাত পর্যন্ত অথবা ইমেল করুন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম এই ঠিকানায় প্রিয় দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিনের আগামী পর্বে আপনাদের জন্য যা রয়েছে ইউটিআই বলতে যেটা বোঝায় যে কোনো জীবাণু যদি এই যে মূত্রতন্ত্র আছে যেটা কিডনি কিডনির থেকে যে নালিটা বেরিয়ে আসছে যেটাকে ইউরেটার বলা হয় এবং মূত্র থলি এবং প্রস্রাব যে নালিতে বেরিয়ে আসে সেটাকে বলে মূত্র নালী এই যে চারটা অংশ বললাম এটার ভেতরে যদি কোনো জীবাণু কোনোভাবে ঢুকে যায় এবং সেটা যদি বাড়তে থাকে সেটাকে এই ইউরিনারিটাকে ইনফেকশন বলা হয় প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনার প্রিয় স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ দর্শক আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই নিরাপদে থাকুন দেখা হবে আগামীকাল ঠিক একই সময়ে